இன்றைக்கு நாம் தியானத்துக்கு எடுத்துக்கொண்ட வேத பகுதி எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் முதல் வசனம் எபிரேயர் பன்னிரெண்டு ஒன்று ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாயிருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடே ஓடக்கடவும் நாம் வாசித்த அந்த வயது வசனம் கடைசியில முடியும் போது இப்படி சொல்லுகிறது நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்திலே பொறுமையோடே ஓட கடவோம் என்று சொல்லி விசுவாச வாழ்க்கையை வேத வசனம் இங்கே ஒரு ஓட்டம் என்று சொல்லி சொல்லுகிற ஓட்டங்கள்ல பல விதம் உண்டு குறுகிய தூரம் ஓடுவாங்க நூறு மீட்டர் தூரத்தை கடந்து போறது ஒரு சின்ன ஒரு அது ஒரு குறுகிய தூர ஓட்டம் அது ஒரு விதமான ஓட்ட பந்தயம் அந்த குறுகிய தூரம் ஓடுகிறதற்கு சில வினாடிகள் தான் செலவாகும் அதே சமயத்தில் நெடுந்தூர ஓட்ட பந்தயங்கள் உண்டு அந்த நெடுந்தூர பயணங்கள் ஓட்ட பந்தயங்கள் ஒரு பல கிலோமீட்டர்கள் உண்டு இருபத்தி ஆறு மைல் அதாவது நாற்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் ஓட வேண்டும் அதுக்கு பேர் மேரத்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை என்கிற இந்த ஓட்டம் ஒரு சில வினாடிகளில் முடிகிறது அல்ல ஒரு சில நாட்களில் முடிகிறது அல்ல மாதங்கள்ல அது பல வருடங்களாய் கடந்து போகிறதுனால அது நிச்சயமாய் குறுகிய தூர ஓட்டம் இல்லை அது ஒரு நெடும் தூர ஓட்டமாக இருக்கு இந்த ரெண்டு ஓட்டத்தையும் ஓடுறவங்க நல்ல ஆத்லீட்ஸ் தான் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஓடுறவனும் ஆத்லீட் தான் மேரத்தான் ஓடுறவனும் ஆத்லீட் தான் ஆனா இதற்கு வேற விதமான ட்ரைனிங் அதற்கு வேற விதமான ட்ரைனிங் என்ன வித்தியாசம் இந்த ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஓடுறவன் தன்னுடைய முழு பலத்தையும் அந்த ஒரு சில வினாடிகளுக்குள்ள செலவிட்டு அதை அடைந்து முடித்து விடுவான் ஆனா அதே சமயம் நெடுந்தூரம் ஓடுகிறவன் தன்னுடைய பலத்தை சேமித்து வைத்து அந்த தூரத்தை ஓடி முடிக்கிற வரைக்கும் அது தாக்குப்பிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு நிதானத்தை அதுல கடைபிடிப்பான் ரெண்டு பேருமே ஆத்லீட்ஸ் தான் ரெண்டு பேருமே ட்ரெயின்டு ஆத்லீட்ஸ் தான் ஆனால் அந்த ஓடுகிற வித்தியாசம் விதத்தில் வித்தியாசம் உண்டு நம்முடைய ஓட்டம் நெடுந்தூர ஓட்டமாக இருக்கிறதுனால அதில் நமக்கு அந்த நிதானம் வேணும் அது பொறுமையோடு ஓட கடவுடைய ஓட வேண்டிய ஒரு காரியம் அதனால தான் வசனம் சொல்லுது நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் நாம் எப்படி ஓடணுமா பொறுமையோடு ஓடணுமா ஒரு காரியத்தை துவங்குகிறது சுலபம் ஒரு வருடம் பிறக்கும் போது புது வருடத்திற்காக தீர்மானங்கள் எடுப்பாங்க தீர்மானம் எடுக்கிறது நல்ல காரியம் தீர்மானம் எடுக்கிறது சுலபம் அதில் கடினமான பகுதி என்னது எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்தில் அந்த வருஷம் ஃபுல்லா அடுத்த வருஷம் ஃபுல்லா அடுத்த வருஷமும் தொடர்ந்து அந்த தீர்மானத்தில் நிலைத்திருக்கிற தீர்மானம் எடுக்கிறது சுலபம் புது வருடம் பிறக்கும் போது நீங்க இந்த ஜிம் அதெல்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த அந்த ஜிம் பக்கம்லாம் போனீங்கன்னு சொன்னால் காலையில் நீங்கள் வாக்கிங் போகிற பழக்கம் இருந்தால் நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் ரெகுலராக இருக்கிற வெஹிக்கிள்ஸ் நிற்கும் வண்டிங்க காலையில் ரெகுலராக நிற்கிற வண்டி நிற்கும் வருஷம் பூரா ஆனால் டிசம்பர் மாதம் முடிஞ்சு ஜனவரி மாதம் துவங்கின உடனே முதல் நாள் ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள்லாம் ஏகப்பட்ட வண்டி நிற்கும் இப்ப அவங்க எல்லாம் என்ன எடுத்திருக்காங்க புது வருஷத்துக்குன்னு சொல்லி தீர்மானம் எடுத்திருக்கிறாங்க நான் இந்த வருஷத்துல நான் இப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணி நான் எக்ஸசைஸ் பண்ண போறேன்னு சொல்லி தீர்மானம் எடுத்திருப்பாங்க அது முதல் மூணு நாள் நிற்கும் அந்த மாசம் முடியறதுக்குள்ள பழைய குருடி கதவை திரட்டின்னு சொல்லி வழக்கமா எந்த வண்டி நின்றோம் அந்த வண்டி தான் நிற்கும் புதுசா வந்தவங்க எல்லாம் மார்ச் மாசம் ஏப்ரல் மாசம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இருக்க மாட்டாங்க தீர்மானம் எடுக்கிறது சுலபம் ஆனா அந்த தீர்மானத்தை தொடர்ந்து நிறைவேற்றுகிறது என்பதுதான் காரியம் வேதம் வாசிக்கும் போது அது ஒரு நாளைக்கு ஆறு அதிகாரத்து குறையாம வாசிங்கன்னு சொல்லி கற்றுக் கொடுத்து விட்டு போனா அன்னைக்கு உற்சாகம் அடைந்து சரி நான் இன்னில இருந்து ஆறு அதிகாரம் வாசிக்கிறேன்னு சொல்லி தீர்மானம் எடுக்கிறது சுலபம் ஆனா எடுத்த தீர்மானத்துல எத்தனை வருஷங்கள் கடந்து போனாலும் இன்னும் ஆறு அதிகாரத்து குறையாம வாசிக்கிறவனாய் தொடர்ந்து தினமும் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது என்பதுதான் காரியம் அதுக்கு பேர் தான் நெடுந்தூர ஓட்டம் அந்த நெடுந்தூர ஓட்டத்தை பொறுமையோட ஓடுகிறது ஹலை லூயா நம்முடைய விசுவாச ஓட்டம் சும்மா அப்படி நினைச்சு முடிக்கிறது இல்லை எடுத்தேன் கவுத்தேன் என்கிற காரியம் இல்லை தீர்மானம் எடுக்கிறது நல்ல காரியம் அந்த தீர்மானத்தில் 
கடைசி வரைக்கும் விடாமல் நிலைத்திருக்கிறது அதுதான் காரியம் அந்த ஓட்டம் நாம் பொறுமையோடு ஓட வேண்டிய ஓட்டத்தை வசனம் என்னன்னு சொல்லுது நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டம் என்று சொல்லி சொல்லுது நம்முடைய விசுவாச வாழ்க்கை ஒரு தற்செயலாய் சம்பவித்த காரியம் இல்லை உலகத்தின் இந்த பகுதியில நீங்க பிறந்திருக்கிறீங்க நான் பிறந்திருக்கிறேன் இந்த குடும்பத்தில் நீங்க பிறந்திருக்கீங்க அங்க நான் பிறந்திருக்கிறேன் இந்த தொழில் நீங்க செய்யறீங்க அங்க நான் அந்த தொழில் செய்கிறேன் நாம் ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு காரியத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் இந்த வாழ்க்கை என்பது தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த ஓட்டம் என்பது தற்செயலாய் சம்பவித்த காரியம் இல்லை ஏதோ நாம இருக்கிறோம் எதுக்கோ ஓடுறோம்னு சொல்லி இல்லை இதை தேவன் நமக்கு திட்டமிட்டு நியமித்திருக்கிறார் இதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கு இந்த பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷன்ல நீங்க இருக்கிறதற்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கு அந்த குடும்பத்தில் நீங்க அங்கத்தினரா இருக்கிறதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கு இந்த சபையில நீங்க அங்கத்தினரா இருக்கிறதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கு அந்த ஆபீஸ்ல நீங்க வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கு தேவன் அதை திட்டமிட்டு இருக்கிறார் அதை உங்களுக்கு நியமித்து இருக்கிறார் அப்படி நியமித்து இருந்தார் சொன்னா அந்த நியமிக்கப்பட்டதுக்கு காரணம் இருக்கும் இல்லையா அந்த நேம் ஏன் வச்சிருக்கிறார் என்ன திட்டம் அதுல சொல்லி அதை நாம் உணர்ந்தவர்களாய் அந்த ஓட்டத்தை ஓடணும் ஏதோ நாம் பாட்டுக்கு ஓடுகிறோம் நமக்கு நினைச்சதெல்லாம் செய்கிறோம் என்று சொல்லி இல்ல தேவன் எனக்கு என்ன நியமித்திருக்கிறார் என்பதை நான் ரியலைஸ் பண்ணி நான் ஓடணும் ஏசு கிறிஸ்து தன்னுடைய ஓட்டத்தை ஓடி முடிக்கும் போது அடுத்த சில மணி நேரங்களில் அவர் பிடிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாலே ஒரு ஜபம் பண்ணுகிறார் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதினேழாவது அதிகாரம் பூமியிலே நான் உம்மை மகிமைப்படுத்தினேன் நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியையை செய்து முடித்தேன் நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியைகளை செய்து முடித்தேன் நம்முடைய ஓட்டத்தை ஓடி முடிக்கிற ஒரு நாள் வரப்போது பாருங்க அந்த முடிக்கிற நாள்ல இந்த வார்த்தை நம்முடைய வாயில இருந்து வரக்கூடிய வார்த்தையா இருந்ததுன்னு சொன்னா நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த காரியங்களை எல்லாம் நானு செய்து முடித்தேன் என்று சொல்லி முடிச்சேன் சொன்னா அது மாதிரி ஜெயமான ஓட்டம் வேற எதுவும் இருக்க முடியாது நாம் அப்படிதான் ஓடி முடிக்கணும் ஏதோ திசை இல்லாம ஓடுகிறது இல்லை ஒரு ஐடியா இல்லாம காரியங்கள் செய்கிறது இல்லை நாம் ரியலைஸ் பண்ணணும் தேவன் என்னை எதுக்காக வைத்திருக்கிறார் நான் என்ன செய்யணும் நீங்க வைத்திருக்கிறார் நான் அதை எப்படி நிறைவேற்றுவது நம்முடைய காரியம் அதுல தான் இருக்கணும் நாம் நியமிக்கப்பட்ட ஓட்டத்தை ஓடுகிறோம் பவுல் தன்னுடைய ஓட்டத்தை ஓடும்போது என்ன சொல்ல என்னன்னு சொல்லி முடிக்கிறார் ரெண்டு திமுக புஸ்தகம் நாலாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த பர்பஸ் எதுக்காக நான் செய்கிறேன் என்ற பர்பஸ் நான் அதை கரெக்டா கவர் பண்ணி முடிக்க வேண்டும் நீ என்ன செய்யணும் என்று சொல்லி நான் சொல்லுகிறது இல்லை நான் என்ன செய்யணும் எனக்கு இன்னொருத்தர் சொல்லுகிறது இல்லை நமக்கு அந்த ரியலைசேஷன் இருக்கணும் கத்தர் என்னை எதற்காக வைத்திருக்கிறார் நமக்கு பிரியமானதை நாம் செய்கிறதுக்காக இல்லை எனக்கு மனதுக்கு பட்டதெல்லாம் நான் செய்கிறதுக்காக இல்லை என்ன கத்திரிக்காக வச்சிருக்கிறார் நான் அவருக்கு பிரியமானதை செய்து முடிக்கிறேன் நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியை நான் செய்து முடிப்பேன் சொல்லி நம்முடைய ஓட்டத்தை அப்படி ஜெயமாய் முடிக்கிறவர்களா இருக்கணும் ஏன் காரணம் என்னன்னு சொன்னா ரோமர் கிழது நிர்வம் பதினாலாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனம் ரோமர் பதினாலு பன்னிரெண்டு ஆதலால் நம்மில் ஒவ்வொருவனும் தன்னை குறித்து தேவனுக்கு கணக்கு ஒப்புவிப்பான் ஒவ்வொருவனும் அந்தந்த இண்டிவிஜுவல் தன்னை குறித்து கத்தருக்கு கணக்கு ஒப்புவிப்பான நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் நாம் ஓடி கொண்டிருக்கிறோம் நாம் அதை ரியலைஸ் பண்றோமோ ரியலைஸ் பண்ணலையோ நாம் அதை சக்சஸ்ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்றோமோ பண்ணலையோ ஆனா கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டிய நாள் ஒன்று இருக்கு அன்னைக்கு நாம் நம்மை குறித்து கணக்கு ஒப்புவிக்கணும் நீங்க உங்க பிள்ளைங்களுக்காக சொல்ல போறது இல்ல உங்க ஹஸ்பண்டுக்காக நீங்க பேச போறது இல்ல உங்க ஹஸ்பண்ட் உங்களுக்காக பேச போறது இல்ல அவன் அவன் தன்னை குறித்து கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் நான் உனக்கு இதை நியமித்த நீ செய்தியா செய்யலையா தான் கேட்க போகிறார் நாம் இந்த ஓட்டத்தை ஓடி முடிக்கும் போது அதை அப்படி கம்ப்ளீட் பண்றவங்களா இருக்கணும் அவர் கணக்கு கேட்கும் போது அந்த கணக்கு சரியா இருக்கணும் எனக்கு இதெல்லாம் கொடுத்தீங்க ஆண்டு வரேன் நான் இதை செய்தேன்னு சொல்லி நாம் அதை அங்க போய் திங்க் பண்ண முடியாது 
இங்க திங்க் பண்ணி கரெக்டா ஓடினா தான் அங்க போய் கணக்கு சரியா இருக்க முடியும் இந்த ஓட்டம் நெடுந்தூர ஓட்டம் என்று சொன்னேன் இது நியமிக்கப்பட்ட ஓட்டம் என்று சொன்னேன் எனவே அதை கவனத்தோட பொறுமையோட கடைசி வரைக்கும் ஓடணும் மறுபடியும் அந்த வசனத்துக்கு போகலாம் எப்படியார் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமா இருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோட ஓடக்கடவோம் நமக்கு நியமிக்கப்பட்ட ஓட்டத்தில் நாம் பொறுமையோட ஓடக்கடவோம் என்று சொல்லுகிற இந்த வார்த்தையில அந்த ஓட்டத்தை பாதிக்கக்கூடிய காரியம் என்று சொல்லி ரெண்டு காரியங்களை சொல்லி இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த நெடுந்தூர ஓட்டத்தை ஒரு பாதிப்புக்குள்ள கொண்டு வரக்கூடிய காரியம் ரெண்டு காரியம் என்னவா பாரமான காரியங்கள் பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் பாரமான காரியங்களும் பாவமான காரியங்களும் இந்த ஓட்டத்தின் ஓட்டத்தை பாதிக்கக்கூடிய காரியமா இருக்கு இப்ப நெடுந்தூரம் ஓடம் ஓடுக ஓடுகிறவர்களை நீங்க கவனித்து பாருங்க அவங்க ட்ரெஸ் எப்படி இருக்கும் சாதாரண ஒரு பனியன் ஒரு சாதாரண ஒரு ஷார்ட்ஸ் அவங்க எல்லாம் ஏழைப்பட்டவங்கனால அந்த பனியன் ஷார்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்கன்னு நினைச்சுக்காதீங்க அவங்க கிட்ட கோட் சூட் எல்லாம் இருக்கு அவங்க கிட்ட ஷூஸ் எல்லாம் இருக்கு ஆனாலும் அவங்க எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு அந்த ஓட்டத்துக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் போட்டுக்கிட்டு ஓடுறாங்க காரணம் என்ன தெரியுமா கோட் சூட் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு ஓடுனா அந்த ஓட்டத்தை ஓட முடியுமா முடியாதா முடியும் ஆனா அந்த ஓட்டத்தை அது ஸ்லோ பண்ணும் இவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் அது பாதிக்கும் அதனால அந்த ஓட்டத்தை பாதிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி அதெல்லாம் எடுத்து வச்சிடுறாங்க இப்ப அவங்க வீட்டுல நிறைய பொருட்கள் இருக்கு அவர் விரும்புகிற பொருட்கள் அவர் நேசிக்கிற பொருட்கள் நிறைய இருக்கு டிவி பிரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் எல்லாம் எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு எல்லாம் ஓட முடியாது இல்ல ஏன் முடியும் ஆனா அது அவரை சோர்வுற பண்ணும் அவருடைய ஓட்டத்தை அது மெதுவாடைய ஸ்பீட மெதுவாக்குறது மட்டும் இல்ல அவரை சீக்கிரமா டயர்ட் ஆகிடும் அவரால் ஓட முடியாது எனவே தேவையில்லாத எதையுமே தூக்கிட்டு ஓட மாட்டாங்க பாரமான காரியங்களை சுமந்து ஓடவே மாட்டாங்க நம்முடைய ஓட்டத்தை நாம் ஓடும் போது பாரமான காரியங்கள் நம்முடைய ஓட்டத்தை டைரக்டா அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய காரியங்கள் அதை நாம் மறந்து போக கூடாது இந்த பாரமான காரியங்கள்னு சொல்லும் போது அது ரெண்டு விதமான பாரமான காரியங்கள் உண்டு ஒண்ணு நாமே ஏற்படுத்துகிறது இன்னொன்னு நமக்கு தேவன் நியமிக்கிறது அதை நாம சகித்து தான் ஆகணும் அதை அதை நம்ம பேஸ் பண்ணி தான் இதை ஓடணும் அதுக்கு நமக்கு எஸ்கேப் பண்ண முடியாது நாமே ஏற்படுத்துகிற பாரம் இருக்கு பாருங்க அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் அது தேவையில்லாத காரியங்கள் லூகா எழுதின சுவிசேஷம் பன்னீர் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் லூகா இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தி நாலு உங்கள் இருதயங்கள் பெரும் திண்டியினாலும் வெறியினாலும் லௌகீக கவலைகளினாலும் பாரம் அடையாதபடிக்கும் நீங்கள் நினையாத நேரத்தில் அந்த நாள் உங்கள் மேல் வராதபடிக்கும் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் கத்தர் இங்க மூன்று காரியங்களை சொல்றார் இந்த மூன்று காரியங்களும் பாரமான காரியங்கள் இந்த மூன்று பாரமான காரியங்களும் நாம் ஏற்படுத்துற இது தானாய் வந்து சம்பவிக்கிறது இல்ல நாம் ஏற்படுத்துற இந்த மூன்று காரியங்கள்ல முதல் காரியம் என்ன சொல்ற பெரும் திண்டுன்னு சொல்றார் பெரும் திண்டுனா என்னது நிறைய சாப்பிடுறது சாப்பாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது நிறைய பேர் இதை தப்புன்னு நினைக்கிறது இல்லை சாப்பிடுறது தானே சாப்பாடு தானேன்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதனால அது ஒரு பெரிய இஷ்யூவா நாம் எடுக்கிறது இல்லை கத்தர் ஒரு சின்ன லிஸ்ட் போட்டார் அந்த லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் வரது என்னது பெரும் திண்டுன்னு சொல்றார் நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம மத்தியில இந்த ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க கால சாப்பாடு சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே அவங்க எதை பத்தி பேசுவாங்க தெரியுமா மதியான சாப்பாடு பத்தி பேசுவாங்க மத்தியான சாப்பாடு பேசி கை கழுவுறதுக்கு முன்னால அவங்க இன்னொரு காரியம் பேசுவாங்க என்ன பத்தி பேசுவாங்க இல்ல சாயங்காலம் டிஃபன் பத்தி பேசுவாங்க சாயங்காலம் டிஃபன் முடிச்சு சாப்பிட்டு உக்காரதுக்குள்ள மறுபடியும் நைட்டு சாப்பிட்றத பத்தி அவங்க பேசுவாங்க அவங்க சா பேசுறது எல்லாம் சோறு பத்தியே தான் இருக்கும் அவங்களுடைய டாபிக் எல்லாம் ஹோட்டல்ஸ் பத்தியே தான் இருக்கும் இங்க போனா அது கிடைக்கும் அங்க போனா அது கிடைக்கும் அந்த கல்யாணத்துல எது போட்டாங்க இந்த கல்யாணத்துல எது போட்டாங்க அவங்க பிரியாணியை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்கன்னா பிரியாணியை சாப்பிட்டு திருப்தியே வந்துடும் உங்களுக்கு அதுல இப்படி இருந்தது அது இதை தொட்டு அதை தொட்டுன்னு சொல்லி அதுக்குண்டான விளக்கங்கள் 
சாப்பாடு அவசியமான காரியம் நாம் உயிரோடு இருக்கிறதுக்காக சாப்பிட்றதுல தப்பே கிடையாது ஆனா சாப்பிடுறதுக்காக உயிரோடு இருக்கிறது ரொம்ப தப்பு அது நம்மளுடைய சிந்தனை மொத்தத்தையும் நாம் எதுக்காக ஓடுகிறோம் என்பதையே மறந்து இங்க இந்த காரியத்தில் ஆக்குப்பைட வச்சுக்கும் அதனால தான் கத்தர் சொல்றார் உங்கள் இறுதியம் இந்த விஷயத்துல பாரம் அடையாதபடி ஜாக்கிரதையா இருங்க சாப்பாடு ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க ஆனா அது எங்க இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கணும் அதுக்காக அதை நீங்க நடுவில் கொண்டு வர முடியாது இப்ப நம்ம எல்லாருமே செருப்பு போட்டுட்டு வந்தோம் நம்முடைய செருப்பு ரொம்ப முக்கியமானது தான் அது அது இல்லாம நம்ம வெளியே போக முடியாதுதான் அதுக்காக செருப்பு தூக்கிட்டு வந்து கையோட நான் வச்சுட்டு நிக்க முடியாது இல்லையா அதுக்கு ஒரு இடம் இருக்கு அந்த முக்கியத்துவத்தை தான் மட்டும்தான் அது கொடுக்க முடியும் அதுக்கு மேல அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க கூடாது அதுவே சென்டர் ஆஃப் லைஃப் வந்துட்டு லைஃபே அதை சுற்றி தான் ஓடுகிற காரியமாய் போகும்போது அது உன்னுடைய இருதயத்தை பாரப்படுத்துகிற காரியமாய் மாறி போ நிறைய பேர் அதை மறந்துடுறாங்க இன்னைக்கு அந்த பெருந்திண்டு என்பது விசுவாசிகள் மத்தியிலும் சரி ஊழியர்கள் மத்தியிலும் சரி சாதாரணமாய் உலா வருகிற காரியமாய் போயிடுச்சு நமக்கு அது வந்து ஒரு தப்பா கூட தெரிய மாட்டேங்குது அதுதான் பிரச்சனை இப்ப ஒருத்தர் வீட்டுல வீட்டுக்கு ஜப கூட்டம் வைக்கிறோம் வச்சுக்கோங்க இப்ப உங்கள் மத்தியிலேயே உங்க சபையில இருந்து வீட்டு ஜப கூட்டம் வைக்கிறோம்னு சொன்னா அந்த வீட்டு ஜப கூட்டத்தை நடத்துற அந்த குடும்பத்தார் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு எப்படி ஆயத்தமாவாங்க என்ன போடுறதுன்றதுல தான் இருப்பாங்க இல்ல என்ன மெனு டிசைட் பண்றது எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லு ரைட் அது சாயங்காலம் ஆறரை மணிக்கு கூட்டம்னு வச்சுக்கோங்க ஆறரை மணிக்கு ஊழியக்காரர் வந்துட்டாரு சபையில இருந்து ஆட்கள் வர ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு சொன்னா அந்த வீட்டார் ஒவ்வொருவரும் எதுல ஈடுபட்டு இருப்பாங்க அந்த அம்மா கிச்சன்ல இருப்பாங்க பிரதர் வந்து வெளியில சாப்பாட்டுக்கு வேண்டிய ஆயத்தங்கள்ல இருப்பாரு பிள்ளைங்களை இது வாங்க அதை வாங்க அனுப்பி இருப்பாங்க சில சமயங்கள்ல கூட்டமே ஆரம்பிச்சு நடந்துகிட்டு இருக்கும் அந்த வீட்டார இந்த சாப்பாடு விஷயங்கள்ல விருந்து விஷயங்கள்ல ரெடி பிஸியா இருப்பாங்க அல்ல வெறும் காஃபி தான் கொடுக்குறாங்கன்னே வச்சுக்கங்களேன் ஆமேன் போடும்போது அந்த சிஸ்டர் அங்க இருக்க மாட்டாங்க எங்க போயிருப்பாங்க பால் சூடு பண்ண எந்திரிச்சு உள்ள போயிருப்பாங்க நமக்கு கத்தருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறத விட கத்தரை தேடுகிறத விட அந்த உணவு அந்த உணவுக்கான காரியங்களுக்கு நாம் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கறவங்களா மாறி போயிட்டோம் இது கூட இல்ல நான் எப்படி பிரதர் இது கூட நான் செய்யல நான் எப்படி பிரதர் ஒரு ஒரு சின்ன ஜப குழு ஒண்ணு நடத்திக்கிட்டு இருந்தேன் வாலிப பிள்ளைங்க வருவாங்க ஒரு முப்பது பேர் கிட்ட வருவாங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான குரூப் அது ஆரம்பத்துல பிஸ்கெட்ஸ் கொடுக்கணும் அந்த பிஸ்கெட் கேக் ஆச்சு அந்த கேக் பப்ஸோட கேக் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அது பிரிஞ்சியா மாறிச்சு இப்படியே ஸ்டெப் ஸ்டெப்பா போ நான் முதல்ல அதை அலோவ் பண்ணேன் ஏன் அலோவ் பண்ணேன்னு சொன்னா அது பிள்ளைங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா அதுல இன்வால்வ் ஆகுறாங்க சரி அவங்களே செய்யும் அவங்களே தான் காசு போட்டுக்குவாங்க அவங்களே ஷேர் பண்ணி அல்லது அடுத்த வாரம் நீன்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ள அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்குவாங்க ஏதோ ஒரு காரியம் இது எந்த அளவுக்கு போயிருச்சுன்னு சொன்னா மெசேஜ் அந்த அந்த மீட்டிங் முடிஞ்சு அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ற காரியம் என்னன்னா இதுவரைக்கும் கேட்ட வசனங்கள் இல்லை அடுத்த வாரம் என்ன மெனு யார் போட போறாங்கிறது இப்ப கூடி வரதே எதுக்காக ஆயிடுச்சு ஒரு விருந்து சாப்பிட்றதுக்காக ஆன மாதிரி ஆயிடுச்சு கிச்சடி போடலாமா இதை பண்ணலாமா அதை பண்ணலாம் இதே இது வேணாண்டா அது வேணாண்டான்னு ஒவ்வொருத்தரும் இல்லை என்னடா இது வசனத்தையே டிஸ்கஸ் பண்ணாம இவங்க சாப்பாடை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றாங்களேன்னு சொல்லி அன்னைக்கு அது ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சேன் என்னன்னு ஒண்ணுமே கிடையாது ஒண்ணுமே கிடையாது வெறும் தண்ணி தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்க வீட்டில் அந்த கூட்டம் நடந்துட்டு தான் இருக்கு வெள்ளிக்கிழமை தோறும் சாயங்காலம் ஏழு மணிக்கு கூடி வருவோம் ஒன்பது மணி வரைக்கும் நடக்கும் எங்க வீட்டு கூட்டத்துக்கு வர அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் அங்க ஒண்ணும் கொடுக்க மாட்டாங்க தண்ணி கூட நாங்க பரிமாற மாட்டோம் தண்ணி அங்க ஓரத்தில் இருக்கும் வேணும்னா தண்ணி குடிச்சிட்டு அவங்க போவாங்க முடிச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து பேசுவாங்க சந்தோஷமா கலைஞ்சு போவாங்க தண்ணி வேணுங்கிறோம் தண்ணி குடிச்சுட்டு கிளம்பி போவாங்க அவ்வளவுதான் வீட்டு கூட்டங்கள் நடத்துவோம் வீட்டு கூட்டங்கள் நடத்தும் போது ஸ்ட்ரிக்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னன்னு சொன்னா காஃபியும் பிஸ்கெட்டும் தவிர வேற ஒன்னும் கொடுக்க கூடாது நான் சாப்பாடு போடுறேன் நான் பிரியாணி போடுறேன் இதை போடுறேன் அதை போடுறேன்னு சொல்லி கொடுக்கவே கூடாது நத்திங் இல்ல இல்ல எங்க சொந்தக்காரங்க எல்லாம் வந்திருப்பாங்களே நாங்க எல்லாம் கிளம்பி போயிடுறோம் நீ உங்க சொந்தக்காரங்களை வச்சு நைட்டு சாப்பாடு போட்டு அடுத்த நாள் காலையில கூட சாப்பாடு போட்டு அவங்களை அனுப்பு தப்பே கிடையாது எங்களுக்கு ஒண்ணுமே கொடுக்க கூடாது அப்படி சொல்றவங்க வீட்டுல தான் நாங்க நடத்துவோம் 
ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க வர்றவங்களுக்கு நாங்கள் இது கூட செய்யலைன்னா எப்படின்னு அந்த ஃபீலிங் எல்லாம் உன்னோட வச்சுக்கோ நாங்கள் கத்திரை தேடும்படி வந்திருக்கிறோம் அதை தான் செய்வோம் சாப்பாடு டெய்லி செய்கிற காரியம் மூணு வேலையும் செய்கிற காரியம் அது ப்ரேயர் அஃபெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த இடத்துல வர விடக்கூடாது நாம் அதை ஸ்டாப் பண்ண கற்றுக்கணும் இது பெரும் திண்டு என்பது ஒரு தவறான காரியம் ரொம்ப டேமேஜிங்கான கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் உண்டு எவ்வளவு பெரிய தொப்பு இருக்கோ அது அவ்வளவு பெரிய ஊழியக்காரன் சொல்றவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க இது கேட்டோடனே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது மனசு அது அந்த அளவுக்கு வந்திருக்க கூடாது ஆனா நம்ம மத்தியில வந்து அது சாதாரணமாய் உலா வரும் ஒரு சபையில அவங்களுடைய ஆனிவர்சரிக்காக ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அன்னைக்கு மீட்டிங் பத்து மணிக்கு அவங்களுடைய ஆனிவர்சரி மீட்டிங் காலையில் எட்டு மணி போல நான் அங்கே போக வேண்டியிருந்திருந்து அங்கே போனால் பாஸ்ட் பிரியாணிக்குன்ற இடத்துல நின்றுட்டு இருக்காரு சிஸ்டர் வந்து அந்த வெஜிடபிள் கட் பண்ணுற இடத்துல அவங்க பிஸியாக இருக்கிறாங்க ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் வாரி சுற்றிட்டு செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ ஏன் நீங்கள் இவ்வளோ தூரத்துக்கு கஷ்டப்பட்டு செய்கிறீங்கன்னு ஏதோ ஒரு வார்த்தை கேட்டேன் அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க ஐயோயோ இவங்கள பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது பிரதர் கறி சைஸை பற்றி கமெண்ட் அடிப்பாங்க கறி எந்ததான் வேகலையான்னு கமெண்ட் அடிப்பாங்க இவங்களுக்காக நாங்கள் இதெல்லாம் செய்யணும்னு சார் வசனத்தை ஆயத்தம் பண்ணி கொடுக்கணும் பெரும் <laughs> நம்ம தான் டிசைட் பண்ணோம் நான் உயிர் வாழ்றதுக்காக சாப்பிடுவேன் சாப்பிட்றதுக்காக உயிர் வாழ மாட்டேன்னு சொல்லி அது ஒரு லிமிட் பண்ணும் உன்னுடைய மனசு கேட்கும் போது இல்லை இல்லை சாப்பிட்டாச்சு இல்லை அமைதியாயிரு அடுத்து பசிக்கும் போது பார்த்துக்கலான்னு சொல்லி நாம தான் லிமிட் பண்ணும் நம்முடைய மனதை நாம் அலைய விடக்கூடாது இன்னொரு காரியம் சேர்த்து சொல்லியிருக்க என்னன்னு வெறின்னு சொல்லணும் வெறினா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் நூலகங்களை விட மதுபான கடைகள் எண்ணிக்கையில் ரொம்ப அதிகம் இல்லை பிள்ளைங்களுக்கு தேவையான நூலகங்களை விட மதுபான கடைகள் எது நிறையா உண்டு ரோட்டில் யாராவது சரிஞ்சு கீழே விழுந்து கிடந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு உடம்புக்கு என்னவோன்னு போய் ஹெல்ப் பண்ணக்கூட முடியல ஏன்னா அதில் நைன்டி பர்சன்ட் என்னவா இருக்குது குடிமகன்களாக இருக்கிறாங்க அதனால் அது ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம கிட்ட போடக்க அவங்கள ஹெல்ப் பண்ணுற கூட யோசிக்க வேண்டியது இப்போ இதை பற்றி ரொம்ப சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் இது நம்முடைய மனதை மயக்கி நீ எதுக்காக ஓடுகிறேன்றத உன்னை மறக்க செய்யும் அதனால தான் கத்தர் சொல்கிற நீ பெருந்திண்டினாலும் வெறியினாலும் பாரம் அடையக்கூடாது சரி நீதிமொழி புஸ்தம் இருபத்தி மூணாவது அதிகாரம் இருபது இருபத்தி ஓராவது வசனம் மதுமான பிரியரையும் மாம்ச பெருந்தீனிக்காரரையும் சேராதே குடியனும் போஜன பிரியனும் தரித்திரராவார்கள் அதே சமயத்தில் அளவுக்கு மீறி சாப்பிடுறதுக்கு முக்கியத்துவம் பார்க்கும்போது நமக்கு தப்பா தெரியல ஆனா வேதம் அதை தப்புன்னு சொல்லுது குடியனை எப்படி பார்க்குதோ அதே போலதான் போஜன பிரியனை பார்க்கும் போதும் சொல்லுது குடியனும் போஜன பிரியனும் என்ன ஆகுறது இல்லையா தரித்திரர் ஆவாங்களாம் வேதம் சொல்கிற காரியம் எனவே இதனுடைய சீரியஸ் நம்ம நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டு இது நம்மை பாரப்படுத்தக்கூடிய காரியம் என்பதை மனதில் கொண்டு நம்முடைய மனதை நாம் அடக்குகிறவர்களாய் இருக்கணும் மூணாவது காரியம் என்ன சொல்லியிருக்கு நம்மளை பாரப்படுத்தக்கூடிய காரியம் லௌகீக கவலை என்று சொல்லி வசனம் சொன்னோம் லௌகீக கவலைன்னு சொன்னால் எதிர்காலத்துக்காக திட்டம் பண்றது வேற ஆனா எதிர்காலத்துக்கு குறித்து கவலைப்படுறதுன்றது வேற காலையில எழுந்து பஸ் ஸ்டாப்புக்கு போகும் போதே பஸ் வரணுமே எனக்கு கவலை பஸ் வந்தோடனே பஸ்ல இடம் கிடைக்கணுமே எனக்கு கவலை இடம் கிடைச்சோடனே பஸ் நேரத்துக்கு போய் சேரணுமே எனக்கு கவலை ஒரு கவலை முடிஞ்சோடனே இன்னொரு கவலை கவலையே இல்லைன்னா கவலை இல்லையே கவலை அப்படியா எதை பத்தியாவது கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது வெளியில கிளம்பி போனவங்க வரணுமே கவலை ஐயோ மணி ஒன்பது ஆச்சே இன்னும் வந்து இது அப்படி ஆயிருக்குமோ அப்படி ஆயிருக்குமோ ஆண்டவர் சொல்ற கவலைப்படுறதுனால உன் சரீரத்துல ஒரு முளத்தை கூட்டவும் போறதில்லை குறைக்கவும் போறதில்லை நீ ஏன் கவலைப்படுறேன்னு கேக்குற 
இல்லை இந்த லௌகீக கவலையும் நம்முடைய மன சிந்தனை மொத்தத்தையும் நாம் எதுக்காக ஓடுகிறோம் நம்முடைய நெடுந்தூர ஓட்டத்தை நமக்கு நியமிக்கப்பட்ட ஓட்டத்தை நியமிக்கப்பட்ட விதமாய் ஓடுகிறோமா என்பதில் கவனம் செலுத்தாம நம்முடைய மனதை பாரப்படுத்தக்கூடிய காரியம் அதனால தான் கத்த சொல்றார் இந்த மூன்று காரியங்களே நீ என்ன பண்ணாத உன்னை பாரப்படுத்த நீ அளவு பண்ணாத சொல்ற நீதிமொழிகள் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் மனுஷனுடைய இருதயத்தில் உள்ள கவலை அதை ஒடுக்கும் நல் வார்த்தையோ அதை மகிழ்ச்சியாக்கும் இருதயத்தில் உள்ள கவலை உன்னுடைய இருதயத்தை ஒடுக்கக்கூடிய காரியம் அது உன்னை பாரப்படுத்தக்கூடிய காரியம் எனவே அடுத்த முறை கவலை வரும்போது கவலைப்படுறதுனால எதையுமே சேஞ்ச் பண்ண முடியாது கவலைப்படுறதுனால எதையும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அதனால கவலைப்படுறது பிரயோஜனமே கிடையாது அதை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும் கவலை பண்ணும் போது கவலைப்படாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும் இந்த நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி எட்டாவது வசனத்துல தன் ஆவியை அடக்காத மனுஷன் மதிலிடிந்த பாலான பட்டணம் போல் இருக்கிறான் தன்னுடைய மனதை என்ன செய்யணுமா அடக்கணும் இந்த மூன்று காரியமும் நம்முடைய மனதை சார்ந்த காரியம் இது நாம ஏற்படுத்திக்கிட்ட காரியம் எனக்கு சாப்பிடுறதுக்கு ரொம்ப ஆசை வந்துச்சுன்னா நான் எதை தான் அடக்கணும் என்னுடைய மனதை தான் அடக்கணும் எனக்கு வெறின்னு பழக்கம் இருந்தா நான் எதை தான் அடக்கணும் என்னுடைய மனதை தான் அடக்கணும் எனக்கு கவலைப்படுகிறது என்னுடைய குணமா இருந்ததுன்னு சொன்னா நான் எதை தான் அடக்கணும் என்னுடைய மனதை தான் அடக்கணும் நீ உன்னுடைய மனதை அடக்காதவனா இருந்தனா நீ என்னவா இருப்பியா மதில் இடிந்த பாழான பட்டணம் போல இருப்பியா பரிதாபமா இருக்கு மாளிகையா நிற்க வேண்டிய நீங்க உங்க மனதை நீங்க அடக்கலன்னு சொன்னா மதில் இடிந்த பாழான பட்டணம் போல இருப்பீங்க எனவே நாம ஏற்படுத்துகிற இந்த காரியங்களை நாம் நம்முடைய மனதை அடக்கி அதை கண்ட்ரோல் பண்ண கத்துக்குவோம் இது இல்லாம கத்திரை அனுமதிக்கிற பாரங்கள் உண்டு கத்திரை அனுமதிக்கிற பாரங்கள் வருத்தம் சஞ்சலம் என்கிற காரியங்கள்லாம் உண்டு இதெல்லாம் நம்ம அவருடைய மனதை பாரப்படுத்துகிற நாம் தேடி கொண்டு வரல நாம் திட்டம் பண்ணல அதுவே வந்து சம்பவிக்கும் யோபு சொல்லும் போது சொல்லுகிறான் யோபின் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்கள் யோபு பிரதியுத்திரமாக என் சஞ்சலம் நிறுக்கப்பட்டு என் நிர்பந்தம் எல்லாம் தராசிலே வைக்கப்பட்டால் நலமாயிருக்கும் அப்பொழுது அது கடற்கரை மணலை பார்க்கிலும் பாரமாயிருக்கும் ஆகையால் என் துக்கம் சொல்லி முடியாது என் துக்கம் சொல்லி முடியாதுன்னு சொல்றான் என்னுடைய சஞ்சலத்தை நீ வெயிட் போட்டனா கடற்கரை மணலை விட அது வெயிட் அதிகமா இருக்குமா அவ்வளவு பாரம் அவங்களுக்கு என்னங்க குறையன்னு சொல்ற அளவுக்கு தான் நாம் வெளியில தோற்றம் அளிக்கலாம் நம் முகத்துல புன்முருவலோட உட்கார்ந்து இருக்கலாம் புன்சிரிப்போட மாத்த அவங்கள பார்க்கலாம் ஆனா நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னு நமக்கு தான் தெரியும் உன்னுடைய சஞ்சலம் வேற ஒருத்தருக்கும் தெரியாம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் வீட்டுக்கு வீடு வாசப்பறி என்பது போல ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விதமான பிரச்சனைகள் ஒருத்தருக்கு பிள்ளைகளை பத்தி பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் ஒருத்தருக்கு பெற்றோர் பத்தி பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் ஒருத்தருக்கு ஃபேமிலியில நிறைய காரியங்கள் இருக்கலாம் இதையெல்லாம் நம்ம எல்லாருக்கூடையும் ஷேர் பண்ண முடியாது நாம தான் பேர் பண்றோம் நாம அது வழியா தான் கடந்து போகிறோம் இது நம்ம பாரப்படுத்தக்கூடிய காரியம் தான் இல்லைன்னே சொல்ல முடியாது நிச்சயமாவே நம்முடைய மனதை பாரப்படுத்தக்கூடிய காரியம் இது மட்டும் இல்லாம நமக்கு கடமைகள் உண்டு இல்ல எனக்கு வீட்டில் நான் ஒரு அங்கத்தினரா இருக்கும் போது தகப்பன் என்கிற கடமை உண்டு மகன் என்கிற கடமை உண்டு நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒரு இடத்துல வேலை செய்யும் போது அங்க கடமைகள் உண்டு ஊழியங்கள் என்கிற கடமைகள் உண்டு இந்த கடமைகளை எல்லாம் சேர்ந்து நாம் செய்து கொண்டு போகும்போது சில சமயம் இந்த கடமைகள் கூட பாரமாக முடியும் எண்ணாகம புஸ்தகம் பதினோராவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் எண்ணாகமும் பதினொன்று பதினொன்னு அப்பொழுது மோசே கர்த்தரை நோக்கி நீர் இந்த ஜனங்கள் எல்லாருடைய பாரத்தையும் என் மேல் சுமத்தினதினால் உமது அடியானுக்கு உபத்திரவம் வர பண்ணினதென்ன உம்முடைய கண்களில் எனக்கு கிருபை கிடையாதே போனதென்ன அவனுடைய ஊழியத்தை பற்றி அவன் சொல்றான் இந்த எல்லாருடைய பாரத்தை என் மேல வச்சதுனால எனக்கு என்ன வந்துருச்சு இப்போ எனக்கு உபத்திரவம் வந்துருச்சு ஆண்டவரேன் சொல்லி அநேகருக்கு அவர்களுடைய கடமைகள் ஐயோ பிள்ளைக்கு இதை செய்யணுமே பொண்ணுக்கு இதை செய்யணுமே அந்த காரியங்கள் கடமைகள் அவங்கள பாரப்படுத்தக்கூடிய காரியமா இருக்கு ஒழுங்க ரெகுலரா பைபிள் வாசிக்க முடியாது ஜோம் பண்ண முடியாது ஊழியங்களில் ஈடுபட முடியாது அது பெரிய பாரமா இருக்கும் அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இது நான் தேடி கொண்ட காரியம் இல்லை இது என்னுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் அதை சுமந்து தான் ஓடணும் நான் அது இல்லாம நான் துறவரம் மேற்கொண்டு ஓட முடியாது 
லைஃப்ல இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்து இதை சக்சஸ் பண்ணி தான் நம்மளுடைய ஓட்டத்தை ஓடணும் அதன் வழியா தான் ஓடணும் நிறைய பேருக்கு ஊழியங்களே பெரிய பாரமா இருக்கும் அந்த ஊழியக்காரரை கேட்டீங்கன்னா தெரியாது அந்த ஊழிய ஊழியம் எவ்வளவு பாரம்னு சொல்லி வெளியில பார்த்தா ஒன்றும் தெரியாது நீங்க அந்த பாஸ்டரோட உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் பேசுனீங்கன்னா அது எவ்வளவு பெரிய பாரம்னு தெரியும் மோசை சொன்ன இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் புரியும் இந்த ஜனங்களுடைய பாரத்தையெல்லாம் என் மேல வைத்ததுனால எனக்கு என்ன பண்ணீங்க ஆண்டவர் உபத்திரம் வர பண்ணீங்க அப்படிப்பட்ட கஷ்டங்களே நம் நமக்கு இருக்கிற பொறுப்புகள் நமக்கு பாரமாய் மாறி போகும்போது இதையும் சுமந்து ஓடும் போது நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் நெடும் தூரம் ஓடுறவங்க பாரம் இல்லாம ஓடுவாங்க அந்த பாரத்தெல்லாம் சுமந்து ஓட முடியும் ஆனா அந்த ஓட்டம் பாதிக்கப்பட்ட ஓட்டம் ஆயிடும் அது அவர்களை சோர்வுற பண்ணும் நிறைய பேருடைய விசுவாச ஓட்டம் சோர்வடைவதற்கு காரணம் அடிக்கடி சோர்ந்து போய் அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்பப்போ பிக்கப் ஆகி அப்பப்போ சோர்ந்து போய் ஓடுகிறதுக்கான காரணம் பாரத்தை சுமந்தவர்களாய் ஓடுகிறது நாம் வாசித்து அந்த வசனத்துக்கு மறுபடியும் திரும்பி போவோம் எப்ரேயர் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனம் ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமா இருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடே ஓடக்கடவும் நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் நாம் பொறுமையோட ஓடணும் அதை எப்படி ஓடணுமா விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவரும் ஆகிய இயேசுவையே நோக்கி அந்த ஓட்டத்தை பொறுமையோட ஓடணுமா இயேசுவையே நோக்கின்னு சொல்லும் போது இயேசுவை ஒரு லெக்காக வைத்து அந்த லக்கை அடைகிறதுக்காக ஓடுகிறது இல்லை இயேசுவையே நினைத்து அந்த ஓட்டத்தை ஓடுகிறது விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவரும் ஆகி அவரையே நினைத்து ஓடுகிறது நாம் இந்த பாரங்களை சுமக்கும் போது இந்த வருத்தங்கள் சஞ்சலங்களை சுமக்கும் போது கடமைகள் என்கிற காரியத்தை நாம் செய்து முடிக்கிறதுக்குள்ள நாம மூச்சு முட்டி போகும்போது நாம் கஷ்டப்பட்டு அந்த காரியத்தை செய்யும் போது ஒரு காரியத்தை மறந்து போகிறோம் என்ன காரியத்தை மறந்து போகிறோம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் நானே திராட்சை செடி நீங்கள் கொடிகள் ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பான் என்னை இல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது அப்படியே அண்டர்லைன் பண்ணிக்க வேண்டிய வார்த்தா அது என்னை அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது நீ சரியான தகப்பனா இருந்து உன்னுடைய கடமையை சரியாய் நிறைவேற்றி முடிக்கணும்னா உன்னுடைய திறமையினால செய்கிற காரியம் இல்லை உன்னுடைய பலத்தினால செய்கிற காரியம் அல்ல அவரை அல்லாமல் உன்னால உன்னுடைய குடும்பத்துக்கு நல்ல தகப்பனா இருக்க முடியாது ஆனா விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறோம் ஆகிய அவரை நினைத்து ஓடுகிறதற்கு பதிலா நாம இதுலயே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அவரை மறந்து ஓடணும்னா நம்முடைய பாரத்தை நாம் சுமந்து ஓடுகிறவர்களா இருப்போம் நமக்கு அது சீக்கிரமாய் சோர்வை உண்டு பண்ணுகிற காரியமாய் மாறிப்போம் நாம் அவரை நினைத்து ஓடணுமா சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு சொல்லுது கத்தர் மேல் உன் பாரத்தை வைத்து விடுன்னு சொல்லி கத்தர் மேல் உன் பாரத்தை வைத்து விடுன்னு சொல்லி அந்த ஓட்டத்தை நீ ஓடும் போது நீ தனியே ஓடுகிறது இல்லை விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவரும் ஆகிய நம்மை அதற்கென்று ஏற்படுத்தின அந்த ஓட்டத்தை நமக்கு நியமித்த கத்தர் நம்மோட இருக்கிறார் என்பதை நாம் மறந்து போக கூடாது நாம் அவரை நினைத்து தான் ஓடணும் அவர் அல்லாமல் நம்மால இத சக்சஸ்ஃபுல்லா ஓட முடியாது நம்முடைய சஞ்சலங்களை நாம் சுமக்க முடியாது நாம் அவரிடத்துல அதை சாற்றுகிறவர்களா இருக்கணும் என்னுடைய பொறுப்புகளை இப்ப இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு ஊழியம் கொடுத்திருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா என்னுடைய பலத்தினால செய்கிறது இல்லை அவருடைய பலத்தினால அதை செய்கிறது அப்ப நான் யாரை சார்ந்துதான் ஓடணும் அவரை சார்ந்துதான் ஓடணும் என்னுடைய பலனுக்கு சோர்ஸ் எங்க அவர் தான் நான் அவரையே நினைத்து தான் இந்த காரியத்தை செய்ய முடியும் அப்பதான் இது என்னை சோர்வுற பண்ணாது அப்பதான் இது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அப்பதான் இதுல நான் உற்சாகமா ஈடுபட முடியும் இல்லைன்னா அது என்னை சோர்வுற பண்ணும் பாடும்போது ரொம்ப அழகா பாடுகிறார் அதுல ஒரு ஸ்டான்ஸ் என்ன சொல்லுது எனக்காக யாவையும் செய்து முடிக்கிறவர் அவரை நான் மறந்து போக கூடாது எனக்கு சஞ்சலங்கள் வருத்தங்கள் வரும்போது எனக்காக யாவையும் செய்து முடிக்கிறவர் நான் மறந்து போக கூடாது என்னுடைய கடமைகளை நான் நிறைவேற்றும் போது எனக்கு கடமைகள் நிறைய இருக்கலாம் அது என்னை பாரப்படுத்துகிற என்னை பயமுறுத்துகிற காரியமா இருக்கலாம் ஆனா நான் என்ன செய்யணும் 
நான் அவரை நோக்கி பார்த்து கொள்ளு எசையா உண்மை தானே என் கண்முன்னே நிறுத்தி உள்ளேன் அது நம்முடைய அனுபவமா இருக்கணும் அப்போ நம்முடைய ஓட்டத்துல நாம் லேசா சோர்ந்து போக மாட்டோம் நாம் பொறுமையோட ஓடணும் அந்த நியமிக்க ஓட்டது பட்ட ஓட்டத்தை சக்சஸ்ஃபுல்லா ஓடணும்னு சொன்னா பாரமான காரியங்கள் நாமே ஏற்படுத்துகிற பாரமான காரியங்களை நம்முடைய மனதை அடக்கி அதை கட்டுப்படுத்திடணும் ஆனா நமக்கு வருகிற பாரமான காரியங்கள் அது வருத்தங்கள் சஞ்சலங்களா இருக்கலாம் அல்லது கடமைகளா இருக்கலாம் நாம் அதை ஃபேஸ் பண்ணிதான் ஆகணும் அதுல இருந்து தப்பி போக முடியாது நாம் அதை ஃபேஸ் பண்றது எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும் அவரை அல்லாமல் என்னால ஒன்னும் செய்ய முடியாது என்பதை நான் உணர்ந்து அவர் பாதத்துல அதை வைத்து நான் ஓடுகிறவனா இருக்கணும் அப்போதான் நம்முடைய ஓட்டத்தை நமக்கு நியமிக்கப்பட்ட ஓட்டத்தை நாம் தொடர்ந்து கடைசி வரைக்கும் ஓட முடியும் ஓட்டத்தை பாதிக்கிற காரியங்கள் ரெண்டுன்னு சொன்னேன் முதல் காரியம் பாவ பாரமான காரியங்கள் ரெண்டாவது காரியங்கள் பாவமான காரியங்கள் இந்த பாவமான காரியங்களை பற்றி அந்த வசனம் சொல்லும் போது ஒரு அடைமொழியோட சொல்லுது என்னன்னு பாருங்க பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனம் ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாயிருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடே ஓடக்கடவும் அந்த பாவத்தை பற்றி சொல்லும் போது என்னன்னு சொல்லி ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குது நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தை தள்ளிவிட்டு ஓடணும் என்று சொல்லி சொல்லிருக்கு நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தை தள்ளிவிட்டு ஓடணும்னு சொல்லும் போது ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்ற நீங்க மறக்கவே மாட்டீங்க நீங்க பஸ்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க நீங்க இறங்க வேண்டிய பஸ் ஸ்டாப் நெருங்கிருச்சு இறங்க வேண்டிய பஸ் ஸ்டாப் நெருங்கிருச்சு நீங்க உங்க சீட்ல இருந்து எந்திரிக்கிறீங்க பஸ் ரொம்ப ஜாம் பேக்டா இருக்கு ஓவர் கிரௌடு ஃபுல்லா இருக்கு உங்களுக்கு வழி விட மாட்டேங்கிறாங்க அந்த பஸ் ஸ்டாப் கிட்ட வந்துருச்சு பஸ் நிக்க போகுது இன்னும் கூட உங்களுக்கு இடம் கிடைக்க மாட்டேங்குது வெளியே போறதுக்கு பஸ் நின்னுருச்சு இப்ப நீங்க வெளியே போயே ஆகணும் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல பஸ் புறப்பட போகுது உங்க பஸ் ஸ்டாப் போயிட போகுது இப்ப நீங்க எக்ஸ்கியூஸ் மீ பிளீஸ் வழி விடுங்க அப்படியா சொல்லிட்டு இருப்பீங்க என்ன செய்வீங்க ஆஹா அங்கதானே பாக்கணும் நம்முடைய திறமை எல்லாம் இல்ல நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிறவர்களை நாம் எப்படி தள்ளி விட்டுட்டு ஓடுறோம் பார்த்துக்கங்க அதுதான் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தை தள்ளி விட்டுட்டு ஓடுறோம் நாம் பாவிகளா இருக்கும்போது பாவத்திற்கு அடிமைகளா இருக்கிறோம் அண்டவர் அப்படி தானே சொல்ற யோவான் எழுதின சுசேஷன் எட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நாலாவது வசனம் சொல்ற பாவம் செய்கிறவன் பாவத்துக்கு அடிமையா இருக்கிறான்னு சொல்றான் அது ஒரு ஸ்டேஜ் அந்த ஸ்டேஜில் நாம் பாவத்துக்கு அடிமையாக இருக்கிறோம் அந்த பாவத்திலேருந்து விடுதலை பெறுகிறதற்காக எத்தனையோ புது புது வருஷ தீர்மானங்கள் எடுத்தோம் இனிமேல் இதை நான் செய்ய மாட்டேன் இனிமேல் இதை செய்ய மாட்டேன் பிறந்த நாள் வரும்போதெல்லாம் இனிமேல் இதை செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லி தீர்மானங்கள் எடுக்கிறோம் ஆனால் அதில் ரொம்ப நாள் நிற்க முடிய மாட்டேங்குது ஒரு பாவத்திலேருந்து அடுத்த பாவத்துக்கு ஜம்ப் பண்ணி அடுத்த பாவத்துக்கு ஜம்ப் பண்ணி தான் வந்துகிட்டு இருக்கோம் ஒழிய நாம் பாவத்திலேருந்து விடுதலை ஆகிறதுன்றது முடியாத காரியமாக இருக்கு முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்தில் கத்தர் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு விடுதலைன்னு ஒன்று வேணும்னா அதை யார் தான் கொடுக்க முடியும் தேவகுமாரன் மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும் பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெறுகிறது என்பது பெரிய காரியம் அது நாம செய்ய முடியாது நாம செய்ய முடியும்னா இயேசு இங்க அவதாரமே எடுத்திருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அவர் பரலோகத்தில் இருந்தே இதே போல தீர்க்க தரிசிகள் மூலமா பேசிட்டு போயிருக்கலாம் ஆனா அவரே வந்து செய்ய வேண்டிய காரியம் என்னவா இருந்தது அவருடைய ரத்தத்தினால அந்த பாண்டேஜ் அவர் பிரேக் பண்ண வேண்டியிருந்தது அவர் பிரேக் பண்ணதுனால தான் நமக்கு விடுதலை கிடைக்கிறது இல்லைன்னா விடுதலையே கிடைக்காது மெய்யாகவே குமார் உங்களை விடுதலை ஆகினா நீங்க விடுதலை ஆகும் இல்லைன்னா விடுதலையே கிடைக்காது இப்ப நாம ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் பாவத்தில் இருந்தோம் அந்த விடுதலையை பெற்று அனுபவித்துக் கொண்டோம் விடுதலையை பெற்று பாவத்திலிருந்து விடுதலை அனுபவிக்கிறோம் மறுபடியும் பாவம் நிறைந்த உலகத்திலே இருக்கும்படி கத்தர் விட்டுட்டார் நான் என்ன மனம் திரும்பி கத்தர் என்ன அவருடைய ரத்தத்தினால கழுவுன அன்னைக்கே என்னை கத்தர் எடுத்திருந்தார் சொன்னா நான் நித்திய ஜீவன்குள்ள போகிறது நூறு சதவீதம் ஒரு மாசம் கழிச்சு எடுத்தார்னா அந்த பர்சன்டேஜ் குறையுது ஒரு வருஷம் கழிச்சு எடுத்தார்னா இன்னும் பர்சன்டேஜ் குறையுது இருபது வருஷம் கழிச்சு எடுத்தார்னா ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாவே மாறி போகும் இல்லை 
கத்தர் நான் நித்திய ஜீவனுக்கு தான் வரணும்னு சொல்லி விரும்பியிருந்தான்னு சொன்னா நான் நித்திய ஜீவனுக்கு வர்றது தான் அவருக்கு சித்தம் அவருக்கு தான் அவருக்கு இஷ்டம்னு சொன்னா என்னை என்னைக்கு கழுவுனாரோ அன்னைக்கே எடுத்துடணும் இல்ல நம்ம எல்லாருமே நித்திய ஜீவனுக்கு போயிருக்கலாம் ஆனா கத்தர் அப்படி செய்யறது இல்லையே என்ன செய்யறார் விபச்சாரமும் பாவமும் நிறைந்த இந்த உலகத்துல நம்ம அப்படியே விட்டுட்டார் நான் தான் மாறி இருக்கிற நோலே உலகமே மாறல நான் அந்த சூழ்நிலை மத்தியிலேயே தான் இருக்கணும் இப்ப அந்த சூழ்நிலையின் மத்தியில பாவம் இல்லாம இருக்கிறதுங்கிறது பெரிய காரியம் இந்த வசனம் சொல்லும் போது சொல்லுது நம்மை சுற்றி அந்த பாவம் நெருங்கி நிற்குதுன்னு சொல்லு தூரத்துல இல்லை அது நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற காரியமா இருக்கு அது சுற்றி நெருங்கி நிற்குது நிறைய பேர் அது எங்க இருக்குதுன்னு தெரிய மாட்டேங்க அதுக்கு காரணம் உண்டு என்னன்னு சொன்னா நமக்கு பாவமான காரியங்கள் பாவமாவே தெரியறது இல்லை இப்போ அது சகஜமா போச்சு ஏ அது அந்த அளவுக்கு சுற்றி நெருங்கி இருந்துதா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா சீப்பாகி 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 உள்ள வந்து மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு மிக்ஸ் ஆனோடனே நமக்கு பாவம் பாவமாவே தெரியல அது எல்லாரும் அப்படிதான் அதுல என்ன இருக்குன்னு சொல்லி நமக்கு சாதாரணமா தெரிய ஆரம்பிக்கும் தாவிதனுடைய உதாரணத்தை பார்த்தோம்னு சொன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல அவன் எப்படி இருந்தான்னு பாக்குறோம் ஒன்னு சாமியலின் புஸ்தகம் இருபத்தி நாலாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் ஒன்னு சாமியல் இருபத்தி நாலு ஐந்து தாவிது சவுளின் சால்வை தொங்கலை அறுத்து கொண்டது நிமித்தம் அவன் மனது அடித்துக் கொண்டிருந்தது சவுல் தேவன் ராஜாவா இராதபடி தள்ளிவிட்டார் தாவிதை ராஜாவாக ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் தாவிது நினைச்சிருந்தான்னா சவுலை கொன்று போட்டு விட்டு அவன் ராஜாவா ஆயிருக்கலாம் யாரவன குற்றம் சொல்லியிருக்க முடியாது ஆனா தாவிதுக்கு கத்திரை பற்றி நல்லா தெரியும் அதனால தாவிது என்ன சொல்றான் கத்திரால அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் மேல கைய நீட்டி குற்றம் இல்லாமல் போகிறவன் ஒருவனும் இல்லை அதனால நான் கொல்ல மாட்டேன் கத்தர் அவனை கொல்லட்டும் அப்புறமா நான் ராஜா வாய்க்கிறேன் சொல்லி அவன் வெயிட் பண்றான் அந்த இடைப்பட்ட நாட்கள்ல சவுல் இவனை விரட்டிக்கிட்டு வந்தப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில சவுல் இவனுடைய கையில சிக்கும் போது கூட இருக்கிறவங்க எல்லாம் சவுல கொல்லணும்னு சொல்லும் போது இவன் கொல்லக்கூடாது அவர் கத்தரால அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்னு சொல்லி அது அவன் தடுத்து விட்டு அவனுடைய வஸ்திர தொங்கலின் ஓரத்தை கட் பண்ணிக்கிட்டான சவுலுக்கு இவன் எதுவுமே செய்யல எந்த விதமான பாதிப்பும் கொடுக்கல அவன் மேல கை வைக்கல அவனுடைய வஸ்திர தொங்கலின் ஓரத்தை தான் கட்டி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டான் அப்படி வெட்டி எடுத்துக்கிட்டது இவருடைய இறுதி என்னாச்சு அடித்து கொண்டதும் அவ்வளவு சென்சிட்டிவா இருந்தான் கொலை செய்யல அவனுடைய வஸ்திர ஓரத்தின் தொங்கலை வெட்டினது இவனுக்கு இறுதியை அடித்து கொண்டதா அதே தாவிதன் அவ்வளவு பாவத்தை குறித்து சென்சிட்டிவா இருந்த அதே தாவிது ரெண்டு சாமியலின் புஸ்தகம் பதினோராவது அதிகாரத்துக்கு வந்தவன் சொன்னா இன்னொருத்தன் மனைவியை ஈச்சிக்கிறான் அவன் விபச்சாரம் செய்கிறான் அவனை கூட்டிட்டு வந்து தனக்காக உத்தமமா இருக்கிற தன்னுடைய ஊழியக்காரனை அவன் கையிலேயே லெட்டர் கொடுத்து அனுப்பி அவனை கொலை செய்யணும் அந்த கொலைய செய்து ஒரு வருஷம் ஆகுது நான் விபச்சாரம் பண்ணினேன் நான் இச்சித்தேன் நான் கொலை செய்தேன்னு அவன் ரியலைஸே பண்ணல ரியலைஸே பண்ணல பத்சேபாலுக்கு பிள்ளை பிறக்கிற வரைக்கும் அவனுக்கு தெரியவே தெரியல தான் தப்பு பண்ணேன்னு சொல்லி ரெகுலரா ஜோம் பண்றான் ரெகுலரா பாட்டு பாடுறான் தேவாலயத்துக்கு போறான் பலி செலுத்துறான் எல்லாம் நார்மலா இருக்கு எப்படி இருந்த தாவிது வஸ்திர தொங்கலின் ஓரத்தை வெட்டிக்கிட்டப்போ அவருடைய இருதை அடித்து கொண்டதா ஐயோ 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 ஒரு சின்ன பொய் சொல்லும் போது ஐயோ நான் பொய் சொல்லிட்டேனே நான் பதறுகிற நாட்கள் இருந்திருக்கலாம் ஆனா அது ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்த நாட்கள் அதுக்கப்புறம் நாம இந்த பூமியிலேயே தொடர்ந்து இத்தனை வருஷம் இருக்க 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 நம்ம கண் இதெல்லாம் பார்க்க 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 நாம் இதெல்லாம் கேட்க 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 இவங்களோடையே நாம் பழக 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 நிறைய காரியங்களை சகிக்கிற தன்மை வந்த அப்புறம் அவ்வளவு சென்சிட்டிவ் சென்சிட்டிவா இருந்த நாம சொல்ல முடியாத பெரிய பெரிய பாவங்கள்ல ரொம்ப சுலபமா ஈடுபடுகிறத பார்க்க முடியும் ரொம்ப ஃப்ளூவெண்டா போய் பேசுறத பார்க்க முடியும் மாய்மாலம் பண்ணுகிறத பார்க்க முடியும் இவனை அவனுக்கு விரதமா அவனுக்கு இவனுக்கு விரதமா திருப்பி விடுகிற ஒரு டேலண்டான ஆளா மாறி போடுகிறத பார்க்க முடியும் எப்படி இருந்தவங்க ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருந்தவங்க கத்தர் புதிதாய் மாத்தும் போது ஒருவன் கிறிஸ்துக்குள்ள இருந்தா புதிய சிருஷ்டியா இருக்கிறான் பழைவுகள் ஒளிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின என்று சொல்ல அந்த மகிமையான சூழ்நிலையில இருந்து இங்க பாவ பூமியில இருக்கும் போது சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவம் என்ன செய்து ஸ்லோவா 
அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணி மென்டாலிட்டியை மாத்திருது தாவிதுக்கே அந்த கதை அவனையே அப்படிதான் மாத்திச்சு ஒருத்தர் சொல்லும் போது சொன்னாரு ஒரு ஒரு கிண்ணத்துல தண்ணிய சூடு பண்ணி நல்ல கொதிக்கிற தண்ணியா ஆக்கி ஒரு ஆமைய தூக்கி உள்ள போட்டோம்னா அந்த ஆமை என்ன பண்ணுமா அந்த கொதி தண்ணியில விழுந்த செகண்ட்ல திமிரிக்கிட்டு வெளியே குதிச்சிருமா அதே ஆமையை எடுத்து சாதாரண தண்ணியில நீங்க வச்சு அந்த தண்ணிய சூடு பண்ணீங்கன்னு சொன்னா அது வேகுற வரைக்கும் அதுக்கு தெரியாதா தண்ணி சூடாகிட்டு இருக்குது என்ன டிஃபரன்ஸ் முதல்ல போட்டப்போ சுடு தண்ணியில போட்டாங்க அப்போ உணர்வு வந்துச்சு இப்போ அந்த தண்ணிய சூடாக்குறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரும்போது அதுக்கு தான் வேக வைக்கிறாங்கன்னு தெரியாம அது கொஞ்சம் எதமா இருக்குல்ல முன்னாடியோட இப்ப பரவாயில்லை இல்லைன்னு நினைச்சுக்கிட்டு அதுக்குள்ள நீந்திக்கிட்டே இருக்குமா அது மாதிரிதான் இந்த சமுதாயத்துல நீங்களும் நானும் இருக்க பாவம் என்பது நம்ம சுற்றி நெருங்கி இருக்கு அது எவ்வளவு தூரம் வந்திருக்குங்கிறத நாம கவனிக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி அஞ்சு எழுவத்தி ஆறு இருக்கும் தொலைக்காட்சி புதுசா நம்மளுடைய சென்னை மாநகரத்துல வந்த புதுசுல தூர்தர்ஷன் மட்டும்தான் சேனல் தூர்தர்ஷன் சேனல் சாயங்காலம் மட்டும்தான் ஆறுல இருந்து சாயங்காலம் ஒன்பது மணிக்கு தான் அது மூணு மணி நேரம் தான் அதனுடைய ஒளிபரப்பு இப்ப அதுல வெள்ளிக்கிழமைகள்ல திரைப்பட பாடல்களை ஒரு ஆறு அரை மணி நேரம் போடுவாங்க ஏழரையில இருந்து எட்டு வரைக்கும் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பேரு ஒளியும் ஒளியும் ரைட்டா இப்ப இந்த நிகழ்ச்சி சனிக்கிழமை சாயங்காலம் ஹிந்தி படம் போடுவாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலம் தமிழ் படம் போடுவாங்க நமக்கு வேற ரெக்ரியேஷனே கிடையாது அப்போ நம்ம அதுவே பெரிய காரியம் இதுக்கு டிக்கெட் போட்டு வித்தவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க சரி இப்போ அந்த ஒளியும் ஒளியும் படக்காட்சியில ஆறு பாடல்கள் ஒளி ஒளிபரப்புவாங்க அந்த ஆறு பாடல்கள்ல ஒரு பாடல்ல ஒரு காட்சி கொஞ்சம் ஆபாசமா வந்துச்சு நான் மறுபடியும் சொல்றேன் ஆறு பாடல்கள்ல ஒரு பாடல்ல ஒரு காட்சி கொஞ்சம் ஆபாசமா வந்துருச்சு தூர்தர்ஷன்ல வியாழக்கிழமை சாயங்காலம் ஏழு மணிக்கு ஏழுக்கோ ஏழரை மணிக்கோ ஒரு நிகழ்ச்சி உண்டு அதுக்கு பேர் எதிரொலி நேயர்கள் தங்களுடைய ஒப்பீனியன் லெட்டர் எழுதி அனுப்புவாங்க தூர்தர்ஷனுக்கு அந்த நேயர்கள் சொல்ற காரியங்களை ஒருத்தர் வாசிப்பார் எதிரொலி என்கிற காரியங்களை வாசிப்பார் தூர்தர்ஷன் ஸ்தாபனத்தில இருந்து ஒருவர் அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லுவார் இந்த வெள்ளிக்கிழமை அந்த காட்சி வந்த உடனே அடுத்த வியாழக்கிழமை ஏகப்பட்ட லெட்டர் குமிஞ்சிருச்சு இப்படி ஒரு காட்சி உள்ள பாடலை நீ எப்படி போடுவேன் நாங்க குடும்பத்தோட பிள்ளைங்களோட உட்கார்ந்து பார்க்கிற நிகழ்ச்சியில நீ எப்படி செய்வேன் சொல்லி அப்படியே குமிஞ்சு போச்சு லெட்டர் அவர் காமிக்கிறார் இவ்வளவு பேர் எழுதியிருக்கிறாங்க இவர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பதில் சொல்லி கொஞ்சம் 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 ஜோக்கா பேசுற மாதிரி சாதாரணமா சொல்லிட்டாரு என்னதான் காட்சி வந்தாலும் சுவிட்ச் உங்க கிட்ட தானே இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டாரு நீ உனக்கு வேணாட்டே நீ ஆஃப் பண்ணிருக்கலாமே அவர் சீரியஸா சொல்ல சும்மா தமாஷாக்கு சொன்னார் அடுத்த எதிரொலியில அவர் அந்த சீட்லயே இருக்க முடியல அதை விட அதிகமான கண்டனங்கள் வந்துச்சு சுவிட்ச் உன் கையில தானே இருக்குன்னு சொல்லி நீ எப்படி சொல்லுவ உனக்கு பொறுப்பு இல்லையா ஜனங்க இப்படி இந்த மாதிரி காட்சிகளை பார்க்கலாம் குழந்தைங்க பார்க்கலாமான்னு சொல்லி உனக்கு பொறுப்பு இல்லையான்னு சொல்லி கிளி கிளின்னு கிழிச்சிட்டாங்க எப்போ இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு இவ்வளோ சும்மா ஒரு நாற்பது வருஷம் கடந்து போச்சு இப்போ நமக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் தொலைக்காட்சி ஓடுது நூற்று கணக்கான சேனல் வருது நீங்கள் சொல்லுங்க ஆபாசம் இல்லாத ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாவது இருக்காங்க அதே தமிழ் சமுதாயம் அதே கலாச்சாரம் நம்ம மாறல அதே சமுதாயம் அதே மாதிரி ஆட்கள் தான் அதே சிந்தனை உள்ளவங்க தான் நம்ம வீட்டு ஹாலில் நம்முடைய தொலைக்காட்சியில் அருவறுப்பான காரியங்கள் ஒலிபரப்பாகிட்டு இருக்கு எத்தனை பேர் போதும் போதும் ஆஃப் பண்ணிருக்கீங்க நம்ம அதை சாதாரணமாக எடுத்துக்கணும் அது நம்ம வீட்டு ஹால் வரைக்கும் வந்து நம்ம பிள்ளைங்க சின்ன வயசுல இருந்தே அவங்க அதுல பழகி வர்றாங்க ஒரு தலைமுறை மொத்தமே உருவாயிருச்சு இன்னைக்கு நாற்பது வருஷம்னா ஒரு தலைமுறையே கடந்து வந்துச்சு அது தப்புனே யாருக்குமே தெரியறது இப்ப என்ன ஆச்சு ஆமைய சுடுதண்ணில போட்டப்போ அது துடிச்சு வெளியே வந்துருச்சு ஆமைய தண்ணியில போட்டு மெதுவா சூடாக்கும் போது அது சூடாகி 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 இன்னைக்கு அசுத்தமும் காம விகாரமும் அருவறுப்பும் நமக்கு சாதாரண காரியமாய் போயிடுச்சு 
அது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாவே தெரியல எல்லாருமே பெரியவங்க சின்னவங்க எல்லாருமே சிரிக்கிறாங்க அந்த ஜோக்கு எப்படி அந்த அளவுக்கு ஆச்சு அதுதான் பாவம் செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷல் காரியம் ஆண்டவர் சொல்றாரு உன்னை சுற்றி அது நெருங்கி நிற்குது நம்ம நவீன யுகத்தில் இருக்கிறோம் இந்த நவீன யுகத்தில் பாவம் அந்த நவீனம் என்கிற போர்வையில் நடமாடிக்கிட்டு இருக்கு நாம் அதை கொஞ்சம் கவனிக்கணும் நம்ம அதை கவனிக்கணும் உடை உடுக்கிறோம் இல்லையா வேதத்தின்படி உடை எதுக்காக உடுக்கிறோம் சரீரத்தை மூடுகிறதற்காக மானத்தை மூடுகிறதற்காக உடை உடுக்கிறோம் வேதத்தை மறந்துருங்க உலகத்தின்படி உடை எதுக்கு உடுக்கிறோம் ஃபேஷன் ட்ரெண்டு என்ன வேணா சொல்லிக்கலாம் ஆனா உடலை அழகுபடுத்தி காட்டுவதற்காக ரெண்டுத்துக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு இது உடலை மூடுகிறதற்காக அது உடலை அழகுபடுத்தி காட்டுவதற்காக உடலை அழகுபடுத்தி காட்டுவதற்காக இல்லைன்னு சொன்னா ஏன் அவ்வளவு டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கு மூடுறதுக்காக இருந்தா டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைல அவ்வளவு டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கு துணியவாக முடியல ஒரு ரெடிமேட் சுடிதார் வாங்க முடியல கட்டெல்லாம் எங்க இருக்கு கட்டி இங்க இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்க உடலை மூடணும்னா கட்டி இங்க இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அதை அழகுபடுத்தி காட்டணும்னா அதை கட்டி இங்க வரைக்கும் இருக்கணும் இல்ல ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு உலகத்துக்குள்ள வந்துட்டோம் என்னுடைய மனைவி வேலை செய்யற ஸ்கூல் ஒரு பெரிய ஸ்கூல் ஐந்தாயிரம் பிள்ளைங்க படிக்கிறாங்க அந்த ஸ்கூல்ல வைஸ் பிரின்சிபலா ஒர்க் பண்றாங்க அங்க நடக்கிற சம்பவம் சொல்லி முடியாது பொம்பளை பசங்க ஒரு பக்கம்னா ஆம்பளை பசங்க இன்னொரு பக்கம் அவனுடைய பேண்ட் கொஞ்சம் இருந்தா கீழே விழுந்துரும் அங்க போட்டிருக்கான் யூனிஃபார்ம் பேண்ட் கூப்பிட்டு வான் பண்ணி இந்த மாதிரி பேண்ட் போட்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கு அவன் தைக்கிறதே அந்த ஸ்டைல தான் தைக்கிறான் இங்க தான் தொங்க விட்டு தான் தைக்கிறான் பெற்றோரை வர வச்சு வான் பண்றாங்க அந்த பெற்றோர் ஒரு முக்கியமான ஆவிக்குரிய சபையில முக்கியமான பொறுப்புல இருக்கிறவர் எங்களுக்கு ரொம்ப அறிமுகமானவர் சோ இவ தனியா அவங்கள கூப்பிட்டு என்ன பிரதர் உங்க பையன் எப்படி போட்டுட்டு வந்திருக்கிறான் சொல்லக்கூடாதா அவனுக்கு அவரு சொன்னார் என்ன சொன்னார் தெரியுமா டே இன்னும் ரெண்டு வருஷம்டா அந்த ரெண்டு வருஷத்து கொஞ்சம் பொறுத்துட்டு ஒழுக்கம் போட முடியாதான்னு கேட்டார் இவளுக்கு ஒண்ணும் புரியல அப்ப ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் கையில மடிச்சு எடுத்துட்டு போயிடுவானா என்ன சொல்றாங்க பெற்றோர் இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒழுங்கா பேண்ட் போடுறான்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன செய்ய போறாங்க பெண் பிள்ளைங்களுக்கு ஒன்பதாம் கிளாஸுக்கு மேல உள்ள பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு சைஸ் பெருசாவே ட்ரெஸ் கொடுப்பாங்க டாப்ஸ் ஒரு சைஸ் எதுக்கு பெருசா கொடுக்குறாங்க கொஞ்சம் லூஸ் ஃபிட்டிங்கா இருக்கட்டும் கொடுக்குறாங்க பிள்ளைங்க பஸ்ல வருது ரோடு வழியா நடந்து வருது பத்து பேர் பாக்குறான் அதனால லூஸ் ஃபிட்டிங்கா இருக்கட்டும் ஒரு சைஸ் பெருசா தான் கொடுக்குறாங்க அந்த பிள்ளைங்களும் சரி பிள்ளைங்களுடைய தாய்மாரும் சரி என்ன செய்யறாங்க தெரியுமா அதை கொண்டு போய் டெய்லர்ட்ட கொடுத்து ஒட்ட தச்சு டைட்டா போட்டுட்டு வராங்க கட் பண்ணிடுறாங்க நீளமா கொடுத்தா அதை கட் பண்ணிடுறாங்க வேதத்துல காம விகாரம்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அதுக்கு அர்த்தம் தெரியுமா காம விகாரம் காம உணர்வை தூண்டுகிற விதமாய் விகாரமாய் நடந்து கொள்கிறதுக்கு பேர் காம விகார் காம உணர்வை தூண்டக்கூடிய விதமாய் விகாரமாய் நடந்து கொள்வது பேர் காம விகார் நான் எப்படி வேணா ட்ரெஸ் பண்ணிக்க உனக்கு என்ன கேட்கறதுக்காக இல்லை அது தேவனுக்கு முன்னால அறுவறுப்பான காரியம் இன்னைக்கு தேவ பிள்ளைங்க சாதாரணமா செய்யறாங்க சாதாரணமா செய்யறாங்க ஒரு முக்கியமான ஆவிக்குரிய சபையில ஆங்கில ஆராதனைக்கு ரெகுலரா வர்றவங்கள எனக்கு வண்டி ஓட்டுற வண்டிக்காரன் கமெண்ட் அடிச்சான் அவங்களுடைய ட்ரெஸ் பத்தி இவனுக்கு பைபிளும் தெரியாது கிறிஸ்துவம் தெரியாது விசுவாசம் ஒன்னும் தெரியாது இவன் அந்த பக்கமா போறவன் 
அவன் என்கிட்ட சொன்னான் சார் அங்கே ஒரு சர்ச் இருக்கு தெரியுமா அந்த சர்ச்சில் இத்தனை மணிக்கு கொஞ்சம் பேர் வருவாங்க அவங்க எல்லாம் ட்ரெஸ் இப்படி போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி ரோட்டில் போகிறவன் கமெண்ட் அடிக்கிறான் யாரை பார்த்து தேவ பிள்ளைங்களை பார்த்து நம்ம ட்ரெஸ் அந்த அளவுக்கு மோசமாக போயிடுச்சு சர்ச் ஆஃப் நார்த் இந்தியாவில் பாம்பேல பிஷப் பெண் பிள்ளைங்க டைட்டா டாப்ஸ் போடக்கூடாது ஷார்ட்ஸ் போட்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி சட்டம் கொண்டு வந்தார் நான் சொல்றது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாலே அவர் அந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்த உடனே இது மீடியாக்கு லீக் ஆயிடுச்சு மீடியாக்கு இதெல்லாம் அல்வா மாதிரி அவன் உடனே எல்லாரையும் போய் இன்டர்வியூ பண்றான் பிஷப் இப்படி சொல்லியிருக்கிறாரு நீங்க என்ன சொல்றீங்க என்ன சொல்றீங்க அதுல ஒரு பெண்ணு பேசுறா நீ ஜோம் பண்ண வந்தா நீ ஜோம் பண்ணி இருந்து போக வேண்டியதானே நான் என்ன போட்டிருக்கேன் நீ ஏன் பாக்குறேன்னு சொல்லி கேக்குறான் செய்யாதேன்னு சொல்றவங்களே இவங்க அது மாதிரி டீல் பண்றாங்க சினிமா தியேட்டருக்கு போறவங்க இல்லைங்க சபைக்கு வரவங்க பாவம் எங்க இருக்குது இப்போ ரோட்ல இல்ல சினிமா தியேட்டர்ல இல்ல சபைக்குள்ள இருக்கு உங்களை சுற்றி நெருங்கி இருக்கு சட்ட வாங்கலான்னு போனேன் பாருங்க பனியன் டி ஷர்ட் வாங்கலான்னு போனேன் போட்டு பாருங்க சார் சொன்னா போட்டு பாருங்க போட்டு பார்த்தா சல்மான் கான் மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கே புரியல எப்படி அது இப்படி இப்படி ஆயிடுச்சு நம்ம உடம்புன்னு அப்போ ஏன் இது மாத்தி கொடுத்துட்டியா என் மகனுக்குள்ளது எனக்கு கொடுத்துட்டியான்னு கேட்டேன் அவன் இல்லை சார் மகனுக்குள்ளது இங்கே இருக்கு இது உங்களது தான் சொன்னான் அது எப்படி ஏன் சைஸுக்கு இப்படி இருக்குன்னு கேட்டேன் அவன் சொல்றான் இது பேரு ஸ்லிம் ஃபிட் அப்படி உடலோட ஒட்டிக்கிட்டு உன் உடல் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ஊர்ல இருக்க அத்தனை பேருக்கு காமிக்கிறது இன்னைக்கு ரெடிமேட் கார்மெண்ட்ஸ் அப்படிதான் வருது இப்ப இந்த பாவம் சுற்றி நெருங்கி நிக்குது பாருங்க நமக்கு எது பாவம்னே தெரியாத அளவுக்கு நாம அதுலயே பழகிட்டோம் இப்ப நீங்களும் நானும் பரிசுத்தமா நடக்கணும்னு சொன்னா இந்த பாவத்தை தள்ளி விட்டு ஓடணும்னு சொன்னா ரொம்ப உஷாரா இருக்கணும் ரொம்ப வேதத்தின்படி கரெக்ட் தான் பார்த்து பார்த்து போகணும் எவ்வளவு உஷாரா இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் நீங்க மறக்க மாட்டீங்க வீட்டில் முருங்கை மரம் வச்சுருந்தோம்னா ரொம்ப நல்லது முருங்கை காப்பறிக்கலாம் முருங்கை கீரையும் சாப்பிட்லாம் ஆனால் அப்பப்போ அதில் என்ன வரும் கம்பளி பூச்சி வரும் அந்த கம்பளி பூச்சி முருங்கை மரத்தில் முதல்ல கொஞ்ச நாள் இருக்கும் அப்புறம் என்ன செய்யும் இறங்கி நடமாட ஆரம்பிக்கும் இங்கேயும் அங்கேயும் உங்கள் வீட்டை சுற்றி ஒரு மூணு முருங்கை மரம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ கம்பளி பூச்சி சீசன் வந்த உடனே என்ன நடக்கும் நீங்க வெளியில தோட்டத்துல போய் செடி கிட்ட போயிட்டு உள்ள வந்த உடனே உங்க ட்ரெஸ் செக் பண்ணும் எங்கயாவது ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு கம்பளி பூச்சி ஒட்டி உங்க ட்ரெஸ்ல உள்ள போயிருச்சுன்னா உங்க கதையே க்ளோஸ் இல்ல தண்டு தண்டு தண்டா உடம்பு பூரா வந்துடும் அவ்வளவுதான் நீங்க அப்ப அந்த ஒரு கம்பளி பூச்சி இருக்கான்னு சொல்லி நீங்க உஷாரா பார்த்து தட்ட வேண்டும் வெளியே துணி காய போட்டிருக்கீங்க காய போட்ட துணி எடுக்கணும்னா என்ன செய்யணும் இப்போ நல்லா தட்டி இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் பார்த்து கம்பளி பூச்சி எங்கேயாவது இருக்கான்னு பார்க்கணும் பிள்ளைங்க வெளியே போறாங்கன்னு என்ன பண்ணோம் கம்பளி பூச்சி இருக்குது செருப்பு போட்டு போ அங்க போகாத இங்கே போகாதன்னு ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் இப்ப இந்த கம்பளி பூச்சை நீங்க எப்படி தேடி தேடி பார்த்து எடுக்கிறீங்களோ அதே போல பாவம் இருக்கான்னு தேடி 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 பார்க்க வேண்டியிருக்கு நாலு பேர் சேர்ந்து ஒரு ஜோக் சொல்லி ஹாஹான்னு சிரிச்சாங்கன்னா நீங்க கூட சேர்ந்து சிரிக்கிறதுக்கு முன்னால அது அசுத்தமா காம விகாரமா அருவறுப்பா விபச்சாரமா வேசித்தனமான்னு ஒரு தடவை செக் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற காமெடியே இன்னைக்கு இருக்கிற ஹியூமரே ஃபுல்லாவே அசுத்தமானது இவன் அவளோட அவன் புருஷன் இவனோட இதே தான் அவங்களுக்கு ஜோக் அதை விட ஒரு ஒரு என்ன சொல்லி இமேஜினேட்டிவா வேற எதுவுமே வரமாட்டேங்குது அவங்க அதனால அவங்களோட சேர்ந்து சிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம் அதை செக் பண்ண வேண்டியது நாலு பேர் கூட உட்காந்து சுவாரஸ்யமா பேசுறதுக்கு முன்னால அந்த டாபிக் நல்ல டாபிக் தானான்னு பார்த்து தான் நிற்க வேண்டியது அந்த அளவுக்கு கேர்ஃபுல்லா பார்க்க வேண்டியது நம்ம உடை உடுக்கிறத பத்தி சொன்னேன் அந்த உடை உடுக்கிறத பத்தி நம்ம கவலைப்படாம நார்மலா இருந்தோம்னா எல்லாரும் போல நாமளும் ட்ரெஸ் பண்றவங்களா மாறிடுவோம் சின்ன பிள்ளைங்க லெக்கின்ஸ் போட்டாங்க இன்னைக்கு பெரிய பெரிய பொம்பளைங்க எல்லாம் போடுறாங்க சொல்லவே முடியல அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால இது கிடையாதுங்க இன்னைக்கு வந்துருக்கு இன்னும் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு எங்க போக போகுதுன்னே தெரியல இல்ல தப்பாவே தெரியல பாருங்க யாருக்கு தெரியுமா தப்பா தெரியும் இதுல நிலைத்து நிற்கணும்னு ட்ரை பண்றோம் பாவமான்னு சொல்லி நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னா அது தெரியும் அது பாவம்னு சொல்லி 
தேவன் செய்யக்கூடாதான்னு சொல்லியிருக்கான்னு சொன்னா நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு அது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி உலகத்துல எல்லாரும் செய்யலாம் உங்க ஃபேமிலியில இருக்க எல்லாரும் செய்யலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாரும் செய்யலாம் ஆனா நான் செய்ய முடியாது ஏன் செய்ய முடியாது அது தேவனுக்கு முன்னால அருவறுப்பான காரியம் எனவே நான் செய்ய முடியாது பாவம் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்குது நாம் அதை தள்ளி விட்டு ஓடணும் ஜென்டிலா இல்லை அது உங்களுடைய ஓட்டத்தை நீங்க ஓடாத படிக்கு முன்னாடி வந்து டைட்டா நிக்குது நீங்க அதை தள்ளி விட்டு உங்க ஓட்டத்தை ஓடணும் நமக்கு ஒரு ஓட்டத்தை நியமித்து இருக்கிறார் அந்த ஓட்டம் நெடுந்தூர ஓட்டம் எனவே அதை பொறுமையோடு ஓடணும் அந்த ஓட்டத்தை நாம் ஓடும் போது பாரமான காரியங்கள் நம்மை சோர்வுற பண்ணும் அதை கத்தர் மேல வைத்துட்டு ஓடணும் பாவமான காரியங்கள் தடையாய் நிற்கும் அதை நாம் தள்ளி விட்டு நாம் ஓடுகிறவர்களா இருக்கணும் இப்படிப்பட்ட ஓட்டத்தை ஓடும் போது நாம் தனியே ஓடலைங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சுக்க நீங்க மட்டும்தான் ஓடி போய் சாதிக்கிறீங்கன்னு நினைச்சுக்காதீங்க இந்த நெடுந்தூர ஓட்டம் ஆரம்பிக்கும் போது பாத்திருக்கீங்களா ஒரு பெரிய கூட்டமா நின்று ஓடுவாங்க இல்ல நிறைய பேர் இருப்பாங்க கொடுத்தோடனே எல்லாரும் ஓட ஆரம்பிப்பாங்க அது முடிக்கும் போது பாத்திருக்கீங்களா எவ்வளவு பேர் அதே மாதிரி ஜனக்கூட்டம் தவதவான வருமா ஒரு ஆள் வருவான் எவ்வளோ நேரம் கழிச்சு அடுத்த ஆள் வருவான் எங்க போனாங்க எல்லாரும் விசுவாச ஓட்டத்தை ஆரம்பிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க நாம அதை ஜெயமாய் முடிக்கிற ஒரு சிலரோட நாம இருக்கணும் நாம் வாசித்த வசனம் எபிரேயர் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனம் இல்லம்மா இல்லம்மா எபிரேயர் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனம் அந்த வசனம் ஆரம்பிக்கும் போது ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் சொல்லி ஆரம்பிக்குது இந்த விசுவாச ஓட்டத்தை நீங்களும் நானும் மட்டும் ஏதோ தனியா ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றோம் நம்ம இதை பெண்ணி முடிக்க ஒரு பெரிய சாதனைன்னு சொல்லி நினைச்சுக்காதீங்க மேகம் போன்ற திரளான மக்கள் உங்களுக்கு முன்னால அதை முடிச்சிருக்காங்களா மேகம் போன்ற திரளான மக்கள் முடிச்சிருக்காங்க அவங்க யாரு நீங்க பார்க்கணும்னு சொன்னா எப்படி பதினோராவது அதிகாரத்துல பெரிய பட்டியல் இருக்கு விசுவாசத்தினால என்னென்ன செய்தாங்கன்னு சொல்லி அவங்க எல்லாம் அதை செய்தாங்க இப்ப நீ ஓடுற உன்னுடைய ஓட்டத்தை நீ என்ன செய்ய உன்னுடைய ஓட்டத்தை பொறுமையோட ஓடு விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவரும் ஆகி அவரையே நோக்கி பார்த்து ஓடுன்னு சொல்லுங்க ஓட்டம் தொடங்கினவங்க நிறைய பேர் இருக்கலாம் ஆனா நீங்களும் நானும் அந்த கொஞ்ச பேரோட நாம் ஜெயமாய் முடிக்கிறவர்களா இருக்கலாம் ஹலில்லூயா ஜெயமாய் முடிக்கிறவங்களா இருக்கலாம் நாம் ஓடணும்னு ஆசைப்படலாம் உடனும்னு முடிவெடுக்கலாம் இதெல்லாம் நல்ல காரியம் ஆனா அதை ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் கஷ்டமான காரியம் சோர்வடையாம கடைசி வரைக்கும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும்னா அது ஒரு சாதனை நாம் இதை தனியா செய்யல நம்ம போல செய்து முடித்தவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகள் உண்டு அதை சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சவங்க அவங்க எல்லாம் செய்திருக்கும் போது உங்களால என்னாலே நிச்சயமா அதை செய்ய முடியும் பாரமான காரியங்கள் உண்டு நாமே உருவாக்கிக்கிற பாரங்கள் எல்லாம் நாம கண்ட்ரோல் பண்ணி லிமிட் பண்ணிக்குவோம் நாம் சந்திக்க வேண்டிய பாரியங்க பாரங்களை நாம் சந்திக்கும் போது அது சஞ்சலமா இருக்கட்டும் வருத்தமா இருக்கட்டும் அதை கத்தர் மேல வச்சுட்டு ஓடுகிற தேவ பிள்ளைகளா இருக்கு கடமைகள் நம்ம அப்படியே அழுத்தலாம் ஐயோ இதை செய்ய வேண்டியிருக்க அதை செய்ய வேண்டியிருக்கேன் ஆனா கத்தர் அல்லாம என்னால செய்ய முடியாது என்பதை உணர்ந்து நான் கத்தரை சார்ந்து அவரையே நோக்கி என்னுடைய ஓட்டத்தை நான் ஓடணும் பாவமான காரியங்களை லேசான காரியங்களா நினைச்சுக்காதீங்க அது உங்களை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற காரியம் உங்களை ஓடவே விடாது பாவம்னா என்னன்னே தெரியாத அளவுக்கு எல்லாம் உள்ள வந்து இதுல எல்லாம் தப்பு இல்லைன்னு மாறி போச்சு பயங்கரமான சூழ்நிலையில இருக்கிறோம் நாம அப்படிப்பட்ட உலகத்துல ஜீவிக்கிற நம்மை நாம் பரிசுத்த ஓட்டத்தை சக்சஸ்ஃபுல்லா ஓடணும்னு சொன்னா அதை நாம செக் பண்ணணும் அந்த கம்பளி பூச்சை மறந்தே போயிடாதீங்க எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா கம்பளி பூச்சி செக் பண்ணீங்களோ அதே போல பாவம் இருக்கான்னு சொல்லி எல்லாவற்றிலும் பார்த்து பாவத்தை எல்லாம் தள்ளி விட்டு உங்களுடைய ஓட்டத்தை ஓடுகிற தேவ பிள்ளைகளாய் நாம் இருப்போம் நம்முடைய ஓட்டத்தை முடிக்கும் போது நம்ம வாயிலிருந்து வர வேண்டிய வார்த்தை என்னது நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த காரியங்கள் நானு செய்து முடித்தேன் என்று சொல்லி ஜெயமாய் முடிக்கணும் கண்களை மூடி ஆண்டோர் நோக்கி பார்க்கலாமா